നമസ്കാരം ബി വി സ്റ്റേജ് ടൈം പവേർഡ് ബൈ ഡയോസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അതെ ഈ കുടുംബവും ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിറയെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാകില്ലേ അതിപ്പോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ കുട്ടികളോ ആരും ആരുടെ മനസ്സാണെങ്കിലും ഒന്ന് സന്തോഷിക്കും അല്ലെ അതാ പറഞ്ഞേ ഈ കുടുംബവും ആഹാരവും തമ്മിലെ നല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ടെൻഷനോട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചൂടുള്ള കുരുമുളകും ചുക്കും കിട്ടി ഒരു കാപ്പി കൊടുത്ത് നോക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാവും എന്ന് അറിയാമോ എന്താ പരീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കാപ്പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അതിനോട് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഭവം വേണ്ടേ റീന ബഷീർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നാല് മണി പലഹാരായിട്ട് കൂട്ടാം ഒരു ലെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടാം എനി ടൈം നമുക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് സോ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം സോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം തന്നെ മൈദമാവ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കൊക്കനട്ട് ഉണ്ട് മുട്ടയുണ്ട് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ട് ഏലക്കാ പൊടിയുണ്ട് കസ്വസും കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് എല്ലാം സാധാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ കാണുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് സോ തുടങ്ങാം ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ബൗൾ എടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദമാവ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇപ്പൊ ഒരു നാല് പേര് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദമാവൊക്കെ മതിയാവും ഞാനിപ്പോ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് കളക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്രയും മതി സോ നമ്മള് മൈദമാവ് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം കുറച്ച് ജസ്റ്റ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗറും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇടാം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മധുരം വേണം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം സോ നമ്മുടെ മൈദ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു എഗ് കൂടി ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലോട്ട് എന്റെ എഗ് എടുത്തു എഗ് ഇട്ടു നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും കണക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോരി ഒഴിക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോഷമാവ് പോലെ കുറച്ച് ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആയിരിക്കണം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയി ഇതാ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പരുവം ശരിക്കും നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മിക്സ് ആണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ പാൻ വെച്ചു സോ ഇനി പിന്നെ ഞാൻ മിക്സ് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് പാത്രം ചൂടായി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇടാൻ പോവാണ് കുറച്ചിട്ടാ മതി കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഇടാം കശുവണ്ടി ഇട്ടു നല്ല തീ വെച്ചിട്ട് കശുവണ്ടി ഒന്ന് വറുക്ക ചെറുതായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് കൂടി ഇട്ടു കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഒന്ന് ചെറുതായി വഴന്ന ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ള കസേഴ്സ് ഇടാം ഈ കസേഴ്സ് ഈ പലഹാരങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പീര ഇടാം തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ടു ഇതൊക്കെ ശരിക്കും സോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ മാത്രം മതി തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം എല്ലാം വേഗം വേഗം ഇടാം കാരണം ആ തേങ്ങയൊക്കെ മൂത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവയൊക്കെ വിട്ടുപോകും ശരിക്കും നമുക്ക് ചെറിയൊരു പച്ച ചൊവയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കിയ പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇട്ടു ഇപ്പൊതാ നമ്മുടെ 
മിക്സ് റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ദോഷത്തവ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം സോ എന്റെ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറിയത് ഒരു കോട്ടിങ് നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തായാലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തൊന്നും പിടിക്കില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാൻ കേക്കിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ദോശ പരത്തണ പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തുക ഇനി തീ കൂട്ടി വെക്കുക കുറച്ച് നെയ്യ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മീതേം ഇടാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം ഇതാവാനായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യണമെന്നില്ല സ്റ്റിൽ മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ഒന്നൊന്ന് നെയ്യൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അതിലൊന്ന് ശരിക്ക് പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ തീ കുറച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു അധികം മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക പാൻകേക്ക് റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തു ഇതാ ഇതെടുത്ത് വെച്ചു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും കാരണം മധുരം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും തേങ്ങയും എല്ലാം ഒന്നും ശരീരത്തിന് കേടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് മെല്ലെ റോൾ ചെയ്യാം കണ്ടോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് കടിച്ചങ്ങോട്ട് തിന്നാൽ മാത്രം മതി സോ റെഡിയായി ഞാൻ നിൽക്കും മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയായി ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ റോൾസ് ആക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണിത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആണ് സോ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് നമുക്കൊരു ബ്രഞ്ച് ആയിട്ട് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഒരു നാല് മണിക്ക് നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കാം എനി ടൈം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് സോ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവവുമായി വീണ്ടും കാണാം പാത്രത്തിന്റെ മീൻ മണം മാറാനായി ഒരു ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ മണം മാറിക്കിട്ടും ഈ വറുത്തതും പൊരിച്ചുപോയ സാധനങ്ങളെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷവശങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല ഇത് കഴിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാലഡ് കഴിച്ചു നോക്കൂ വളരെ ആരോഗ്യപ്രദവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാദിഷ്ടവുമാണ് ഇന്ന് പല വീടുകളിലും ആഹാരത്തോടൊപ്പം ഒരു സാലഡ് അത് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ഒരു സ്വാദിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദവുമായ സാലഡ് വിഭവം ഹായ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച ഏത് ഡിഷാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇന്നും ഞാനൊരു പുതിയ സലാഡുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് അക്വറോക്ക് ഹോട്ടലിലെ ഡിവോ ആയ മിസ്റ്റർ രമേശ് ആണ് സർ ഈ പുതിയ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് താങ്കൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 
ब्लैक सॉल्ट विथ पेपर विथ पेपर ओके सॉल्ट विथ पेपर रेड बेल पेपर रेड बेल पेपर क्यूकम्बर क्यूकम्बर ब्लैक पेपर पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल सॉल्ट सॉल्ट मिंट लीव्स इधर नम्बर अनुयुशुल आई तो यूज़ किया ना बोलना तो वो रे वो रिसाला ना मस्टर्ड पेस्ट येलो मस्टर्ड पेस्ट ये नमक वांगन किटन एलम ना किटन इधर 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 ये ला सुपरमार्केट में नॉर्मल शॉप लेने ने पे किटन होते हैं येलो मस्टर्ड पेस्ट अपन हम अगर इधर लेमन जूस लेते हैं ओके ओके अपन हम को अटन डाउन से आता है ना आदित्तो आदि कहीं नेटर आदि कहीं नेटर शेडर कुकुम्बर आदिम एल्लो इत्तो आदि कहीं नेटर कुकुम्बर इत्तो आदि कहीं नेटर आदि कहीं नेटर नमक के ओके रेड कलर रेड बेल पेपर इडा बेल पेपर एल्ला स्लाइस आई डी ओरे शेप ने कटी जाना आदि कहीं नेटर आदि कहीं नेटर नमक की पो कोरेच्चे या वी विल गो विथ सम ब्लैक प ब्लैक पेपर ओके कुछ बोटे इप्पो नमक के कुंज ऐड चाहिए ओके इधर कहीं नीचे नमक के कुंज ऐड लेके आ रहे हैं इधर एक हाफ डन इधर जो टेंडर टेंडर आई तो कुके इधर और कुंज आना ओके 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 इधर ऐड चाहिए ना इप्पो ओके ओके ऐड चाहिए इधर कहीं नहीं नमक के इधर कहीं नीचे कुछ ऐ इधर पकड़ा ओके इंदा इधर लांडे ना हमको ए इधर मार्केट ले वालों के लिए वांगा किटन 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 ना सारे इधर पतले किटन ना सारे नगला ना ओके इधर लाम काई नहीं थे अदर मिंट लीव्स फाइन चॉप मिंट लीव्स ओके फाइन चॉप मिंट लीव्स ओके इधर उन्हें पूर्व उन्हें ना नाइट हेल्ला करना था ओके इन्हें लग क्या मतिया इधर लांग Elak kena samai itu. Elak kena samai itu. Jangan korang cek olive oil. Okay. Itu dera. Apa ini dia korang korang cek olive oil ID di sana, nama le. Ah. Elak kena lah tu. Okay. Korang seasoning ni benda ni tu. Okay. Korang korang tanchiness. Okay. Ni benda ni tu. Korang two three dash of. Okay. Lime juice. Ini dua tuli. Tuli tuli. Okay. अनिशेषम पागतेने साउट अधूरा ही नहीं था इंदर एल्लो मस्टर्ड पेस्ट एल्लो ओके ओके अपन आधुम इधर लेके ऐड ही आना ओके आधे रंडे टीस्पून यूज़ किया रंडे यूज़ रंडे टीस्पून ओके सो नाउ वी शुड मिक्स इट वेल नन्ना इट उन्हें लकी आधुम गुड़ी ऑन इतना नन्ना इट नंगल इधर लोटे लकी चेयर का Salad ready. Kain kainyo la. Ah, kainyo. Ipan naman salad is ready ay. Okay. Salad ready ay. Ready ay. Okay. Apan naman de Thai Shin salad ibade ready ay kyan? Ina naman kito present diya. Sure chat. Salad ini sudah ready ari kena, nalar colourful ana, colourful boleh taste ana, nama kumpul taste itu nuka, nalar taste itu, colourful boleh ana nalar taste ana, balade taste itu kena la. Apa, semua orang kan dah lalu Thai Shim Salad. Semua orang samain gitu bol, ini dish semua market lalu wangang gitu nene, apa, nama lor apam itre ini ram, ini orang dish ni ni jalan baca, tanggal ke windu. Thank you, thank you, thank you. Apal windu, adat tak bikin jangan ini ni nala ru dishu mai nengal kopi itu, adu bare, bye. Mutta puringu bol, adu potte pori kelu tipsan adu tu. Mutta puringu na samai tu, adu lekik alpam uli tolitan mutta potta ada gitu. Dietnya nak wak, walau ada parijah dah mana, mudah nak beri nila, kuteran nila, mikir beri nokun orang nak diet. Cuma ni lada, citra mari kita patut lantik kait itu le. Nyalah ipo, ini benda parayaan karya, ini tetes segala kurus orang terang. Ini tetes segala, abade jowl terakin nadi, abade diet tu nasi radikya patut nanda villa. 
അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡയറ്റുമായി എത്തുന്നു ഗായത്രി അശോക് നമസ്കാരം ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാൽ ആഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആഹാരത്തിൽ പ്രധാനമായും ഈ ആറ് തരത്തിലുള്ള പോഷകങ്ങളാണുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ദിവസം നമുക്ക് അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീനും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഫാറ്റുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ചോറും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കപ്പയും കഴിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അധികവും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ പ്രോട്ടീനും മറ്റ് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസിൻ്റെ അളവുകൾ വളരെ കുറവായിട്ട് ആണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സ്റ്റീംഡ് വെജിറ്റബിൾ ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ അവനിലാണ് ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ക്യാബേജ് നൂറ് ഗ്രാം ബീൻസ് ഒരു ദിവസം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം ക്യാബേജും നൂറ് ഗ്രാം അതർ വെജിറ്റബിൾസ് നൂറ് ഗ്രാം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇത്രയും ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇത് അവനിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ പവറിൽ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇഡലി സ്റ്റീമറിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർക്കുക കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണിത് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസവും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾ നീഡ്സും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരൊറ്റ മീലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലഭിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുട്ട രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും രണ്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലറി വേണ്ടുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഡിന്നറായിട്ട് ഇത് രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടമ്മമാർ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ആഹാരവും നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റൂ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അത് ഇത് നമുക്ക് തോരനായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കോക്കനട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് വീണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികളും കൂടുതൽ അളവിൽ കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ എയും ക്യാബേജിൽ നിന്ന് ഉള്ള ബാക്കി വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസിൽ നിന്ന് ഫൈബറും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ രണ്ടിലൊരു സ്ത്രീ അനീമിക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായും ഉള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള അയൺ അയൺ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്നില്ല ഐ സി എം ആർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇലക്കറികൾ കഴിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഇലക്കറികൾ വരുന്നുള്ളൂ ദിവസവും നൂറ് ഗ്രാം ഇലക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അനീമിയ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതുപോടൊപ്പം അയൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻ സിയും അത്യാവശ്യമാണ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള അതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം മീൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണം ഇറച്ചി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി കഴിക്കുക കഴിക്കാവുന്നതാണ് മീൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും എഗ് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിളും ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത
ദിവസം വേണ്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും ഒരു ബാലൻസ് മീലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടമ്മമാർക്കും അതോടൊപ്പം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റാണ് അടുത്തതായി ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ കത്തുകളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പാചകം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് എന്നാൽ കുറച്ചു നാളായി പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ടേസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് മുതൽ എൻ്റെ വീടൊരു പാചക പരീക്ഷണ ശാലയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വിഭവങ്ങളും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കും ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യമാണ് ചൈനീസ് വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഗസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ആശംസകൾ ശൈലജ ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളത് റീന ബഷീറിനോട് പറയുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പീസ് ആണ് പരീക്ഷ ഒരു വിഭവത്തിന്റെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തരിക അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ബീവീസ് നൽകുന്ന ഒരു ബീവീസ് കിറ്റും ഡയോസ് നൽകുന്ന ഒരു ഡയോസ് കിച്ചൺ വെയറും സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നു അപ്പോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ബീവീസ് ടേസ്റ്റ് ടൈം പവർഡ് ബൈ ഡയോസ് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ നാളെ പുതുപുത്ത വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്ക് 